ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ ఫిలిం జల్సా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పే మీ శ్రీనివాస్ మనకు తెలుసు కోడిగుడ్ల టాస్క్లో ఎవరైతే ముగ్గురు సభ్యుల మద్దతుతో సామ్రాట్ డైరెక్ట్గా ఒక వారం మిగిలి ఉండగానే ఫైనల్కు వెళ్ళిన విషయం మనకు తెలిసిందే అయితే ఈ విషయం గురించి కౌశల్ దీప్తి మధ్య చర్చ జరిగింది నిన్న ఆ చర్చలో భాగంగా కౌశల్ సామ్రాట్ వీక్ కంటెస్టెంట్ మీరు ఎందుకు ఆయన గుడ్లు పగలగొట్టడానికి ట్రై చేయలేదు అని కౌశల్ దీప్తిని అడిగినప్పుడు దీప్తి ఉండి ఎలాగూ రోల్ రైడర్ తనకు తానుగా కోడిగుడ్లు పగలగొట్టుకున్నాడు సో ఇంకా ఇంకా మిగిలింది సామ్రాట ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితి ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళకుండా అతని గుడ్లు కూడా పగలగొట్టడం కరెక్ట్ కాదనిపించింది అందుకే మేము డెఫినెట్గా అంటే గుడ్లు పగిలిన తర్వాత కాదు పగలక ముందు నుంచే సామ్రాట్కు నాకున్న బాండింగ్ తోటి నేను మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది సో అదే దాని మీద నేను స్టాండ్ అయి ఉండడం జరిగింది అని చెప్పినప్పుడు అలా కాకుండా సామ్రాట్ను కూడా ఈరోజు ఎలిమినేషన్లో ఉంచితే మీకు టాప్ ఫైవ్లో మీకు కొంచెం సేవ్ అయ్యేవాళ్ళు కదా అంటే టాప్ ఫైవ్లో ఓటింగ్ శాతం ఎందుకంటే ఆయన దృష్టిలో సామ్రాట్ రోల్ రైడ వీక్ కంటెస్టెంట్ సో ఈ వారం ఎలాగో వాళ్ళు ఇద్దరి ఇతరులు ఎవరో ఒకరు వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అంటే ఉన్నప్పుడు ఎలాగూ వీక్ కంటెస్టెంట్స్గా ఉంటారు కాబట్టి ఓటింగ్ వీళ్ళకే వస్తుంది అనేది కౌశల్ ఉద్దేశం అయితే కానీ ఇక్కడ కౌశల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఈ బాండింగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి వాటి వల్ల అన్నప్పుడు దీప్తి కూడా అమ్మో మీరు మళ్ళీ మాట్లాడద్దు ఆ ఫేవరిజం బాండింగ్ అనేది నేను వెళ్ళిపోతాను అంటూ దీప్తి కూడా అనడం జరిగింది అయితే కౌశల్ అనడం అలా కాదు అనేది అన్నప్పుడు సామ్రాట్ వీక్ కంటెస్టెంట్స్ అనడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మొదట్లో నూతన్ నాయుడుతో జరిగిన గొడవలో చాలా ఫైర్ అయ్యింది మొదట్లో అసలు ఫైర్ తీసుకొచ్చిందే సామ్రాట్ అన్న విషయం మర్చిపోయాడు ఎందుకంటే కుటుంబం అన్నప్పుడు చాలా ఫైర్ అయ్యాడు అలాగే ఒక మధ్యలో చిన్న ప్యాంపరింగ్ మోజా లేకపోతే తేజస్వి వల్ల అతను కనబడలేదేమో తప్ప మిగతా అన్ని టాస్కుల్లో కూడా చాలా అంటే తన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా పెట్టాడు ఖచ్చితంగా ఇటు డ్యాన్స్ల విషయంలో కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ అటు ఏదైనా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కానీ అలాగే మొన్న ఇసుక టాస్క్లో కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడాడు సో ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులు ఆయన ఆయన వచ్చింది నామినేషన్లో మూడు సార్లే కావచ్చు కానీ అంటే ఆ మూడు సార్లు మాత్రమే వచ్చాడు అంటే హౌస్ మేట్స్ అందరికీ అతను ఎంత ఇష్టమో మీకు అర్థమవుతుంది నామినేట్ చేయలేదు అంటేనే పది వారాల పాటు నామినేట్ చేయలేదు అంటే ఆయన అందరితో ఎంత బాగున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది అదే మరి రిలేషన్షిప్ బాండింగ్ అనేది సో దానివల్ల అతను ఆ గేమ్లో భాగంగానే తను అతను సేవ్ అయ్యాడు సో ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదమూడు వారాలు మరి టాప్ ఫైవ్ దాకా వచ్చాడంటే అది అదృష్టం అదృష్టమే కాదు ఆయన ఎఫర్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో డెఫినెట్గా సామ్రాట్ ఖచ్చితంగా టాప్ ఫైవ్లో గట్టి పోటీ ఇస్తాడనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ దిస్ శ్రీనివాస్ సైనింగ్